हेलो एवरी वन वेलकम टू आर वि सर्स इंग्लिश सो स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास टेन्थ लेसन द बॉय हू ब्रोक द बैंक तो विद्यार्थी मित्रों आज आप शिकार आहोत वर्ग दहावी मध्य लेसन द बॉय हू ब्रोक द बैंक यहाँ अर्थ हो तो कि मुलगा जैसे बैंक बुड़ी चला तो मग लेसन लुरुआत करू सग आधी अपने लेसन जी ऑथर है तैबल थोड़ी महति दिल्ली है ती आप बगू रस्किन बॉन्ड 1934 थर्टी फोर तो रस्किन बॉन्ड ये आप लेसन के या स्टोरी के ऑथर है आन्म एक चौतीस नाइनटीन थर्टी फोर यी है रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट तो रस्किन बॉन्ड है भारतीय लेखक है भारतीय ऑथर है पफ ब्रिटिश डिसेंट प्रिटिश वंशा मजे तो ओरिजिनली ब्रिटिश है पे भारत स्थायिक है भारतीय है He lives with his adopted family in लैंडोर in मसूरी इंडिया तो आप एडॉप्टेड फैमिलसोबत मे अपने दत्तक घैमिलसोबत परिवार कुटुंबासोबत रह मसूरी इंडिया मधे द इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन हैज रिकग्नाइज हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन्स लिटरेचर इन इंडिया तो अपनी जी द इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन है मजे अपने लहान मुला जी एजुकेशन अत्या मजे लहान मुला शिक्षण अते जैसे जी काउंसिल है द इंडियन काउंसिल रिकग्नाइज हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन्स लिटरेचर इन इंडिया तो लहान मुला जे लिटरेचर है मेजे लहान मुला जे साहित्य है तेजी जी ग्रोथ ता जी प्रगति है तत रस्किन बॉन्ड ये जो हाथार लगेगा कि वह रस्किन बॉन्ड यू जी एक चांगली ग्रोथ आप चाइल्ड एजुकेशन कि चाइल्ड ये मनो लिटरे चिल्ड्रन लिटरेचर है तेजी जी प्रगति है तला इंडियन काउंसिल खूब चांग खूब रिकग्नाइज के लिए मान्यता दिल्ली है कि वह एप्रिशिएट के अपन इत मनू ही गॉट द साहित्य अकादमी अवॉर्ड इन नाइनटीन नाइनटी टू फॉर अवर ट्री स्टील ग्रो इन डेहरा तो तेंसो जे बुक है एक अवर ट्रीज स्टील ग्रो इन डेहरा या बुक सा नाइनटीन नाइनटी टू मजे एक ब्याव साली साहित्य अकादमी अवॉर्ड हा मिला है ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री एंड पद्मभूषण रिस्पेक्टिवली इन नाइनटीन नाइन एंड टू थाउजंड फोर्टीन तो नाइनटीन नाइनटी नाइन मजे एक नव्याण्व साली पद्मभूषण पद सॉरी पद्मश्री आ दोन हजार चौदह साली पद्मभूषण ये अवॉर्डसुद्धा मजे सन्म्मासुद्धा मिला अशा प्रकार अतिशय फेमस लेखक रस्किन बॉन्ड यांची ही स्टोरी कि पाठ लेसन आज आप बगना आहोत चला तो मग सुरू करू न टू ग्रम्बल टू हिमसेल्फ ऐज यू स्वेप द स्टेप्स ऑफ द पिंपल नगर बैंक ओन बाय सेट गोविंदराम तो सेट गोविंदराम ये पिंपल नगर बैंक होती आिचे ज्या स्टेप्स हैं मे तिच ज्या पायर हैं ते झाड़ता झाड़ता न थू ग्रम्बल टू हिमसेल्फ न थू हा कुरकुर करू लगला न थू को तो जो तिचा झाड़ा मुलगा होता आ जी सेट गोविंद राम की जी बैंक होती पिंपल नगर बैंक तिचा पायरा झाड़ता जता न तू स्वतः कुरखुर करू लगला गंबल करू लगला ही यूज टू ही यूज द स्मॉल ब्रूम ह्यूरिडली एंड केयरलेसली एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन द क्लाउड अबाउ अबाउ हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स तो ही 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 यूज द स्मॉल ब्रूम हरिडली एंड केयरलेसली हा जो नथु होता तो छोटा सा ब्रूम ब्रूम मजे झाड़ू हा हरिडली एंड केयरनेसली मजे अत्यंत निष्काजीपण ने घाई घाई ने कसा तरी फिर होता एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबाउ हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप आ जी धूल होती ती कस तरी हवे मध्य वर उड़त होती आन पायर खा बसत होती मे काम लक्ष न तो मन लगन काम कर नौता ऐज न थू वॉज बैंगिंग हिज पैन अगेन्स्ट अ डस्टबीन सीताराम द वॉशरमैन सन पास बाय आता जेव जो न थू है तो आप जो भांड होता कचरा उचला तो डस्टबीन वदड़ होता तितक्यात सीताराम जो वॉशरमैन का मुलगा मे धोब्या मुलगा होता सीताराम तो जात होता सीताराम वॉज ऑन हिज ड्यूटी सॉरी डिलिवरी रूटीन तो हा जो सीताराम है हा अपने डिलिवरी रूटीन वे अपने जे कपड़े आता कपड़े डिलिवरी दयाची मे जड़ून घतना परत कराएँ रूटीन वे रोज के काम निघा होता ही हैज अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बैलेंस्ड ऑन हिज हेड तेज डोक एक फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स मजे चांगल प्रकार नीटली प्रेस के लिए अशा कपड़ा एक बंडल तेज डोक होता अन्य बैलेंस करो रस्त चलने 
होता डोंट रेस सच डस्ट ही कॉल्ड आउट टू नथू तो जोरान नथूला म्हणाला की अरे नथू अशा प्रकारे आकाशात आभाळात धूळ उडवू नकोस आर यू अनॉइड बिकॉज दे आर स्टील रिफ्युजिंग टू पे टू पे यू अन एक्स्ट्रा टू रुपीज अ मंथ तर तो पुढे त्याला म्हणाला की तू अजूनही अनॉइड आहेस का अनॉइड म्हणजे चिडलेला आहेस का का बरं कारण ते बँकवाले तुला अजूनही महिन्याला दोन रुपये पगार वाढवून देत नाहीत त्यामुळे तू चिडलेला आहेस का अशा प्रकारे हा जो सीताराम आहे हा नथूची विचारपूस करू लागला आय डोंट विश टू टॉक अबाउट इट कम्प्लेंट द स्वीपर बॉय आता हा जो झाडू मारणारा मुलगा होता म्हणजे नथू होता तो म्हणाला आय डोंट विश टू टॉक अबाउट इट मला त्याबद्दल बोलायची जराही इच्छा नाही आय हॅवंट इव्हन रिसिव्ह माय रेग्युलर पे तो म्हणाला की मला अजून माझं मंथली जे पे असते म्हणजे मंथली जो पगार असतो तोही अजून मला मिळालेला नाही अँड दिस इज द ट्वेंटी ऑफ द मंथ आणि आज पहा महिन्याची वीस तारीख आली म्हणजे नथू काय म्हणाला की बघ आज महिन्याची वीस तारीख आली आणि अजून सुद्धा मला माझा पगार मिळालेला नाही हो वुड थिंक अ बँक वुड होल्ड अप अ पुअर मॅन सॅलरी तू म्हणेल की कोणाला विश्वास बसेल का कोणाला वाटेल का की एवढी मोठी बँक एका गरीब माणसाचा पगार अडवून ठेवील कोणाला सांगितलं तर खरं वाटेल का पण या बँकेने माझं अजून जे महिन्याचा पगार असतो पगार वाढचा सोडूनच द्या पण महिन्याचा जो पगार असतो तो सुद्धा अजून दिलेला नाही ॲज सून ॲज आय गेट माय मनी आय ॲम ऑफ नॉट अनदर वीक आय वर्क इन दिस प्लेस तो पुढे म्हणाला की ॲज सून ॲज जितक्या लवकर मला माझे पैसे भेटतील आय ॲम ऑफ मी हे काम सोडून देईल नॉट अनदर वीक आय वर्क इन दिस प्लेस आता एक हप्तासुद्धा मी या जागेवर काम करणार नाही अशा प्रकारे नथू जो आहे तो सीतारामजवळ आपली मनातली जी कंप्लेंट होती आपली जी काय म्हणू त्याला एक राग होता तो बोलून दाखवू लागला अँड नथू बँक द पॅन अगेन्स्ट द डस्टबिन सेव्हरल टाइम्स जस्ट टू एम्फसाइज हिज पॉईंट अँड गिव्हिंग हिमसेल्फ कॉन्फिडन्स आणि असं म्हणता म्हणता नथूनी त्याच्याजवळची जी पॅन होती म्हणजे जी कचरा उचलायचं जे भांडं होतं ते डस्टबिनवर आदळलं कशासाठी तर एम्फसाइज हिज पॉईंट त्याचं त्याला जे म्हणणं होतं त्या म्हणण्यावर जोर देण्यासाठी त्यांना ते भांडं जे आहे ते त्या डस्टबिनवर आदळलं वेल आय विश यू लक सेट सीताराम सीताराम म्हणाला की ठीक आहे मी तुला गुड लक विश करतो आय विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब दॅट माईट सुट्स यू आणि पुढे सीताराम म्हणाला की मी तुझ्यासाठी तुझ्या लायकीचा एखादा जॉब शोधण्याचा प्रयत्न करेल म्हणजे जर माझ्या नजरेत एखादा जॉब असला तर मी त्यासाठी तुझं नाव सुचवेल असा सीताराम न तुला म्हणाला अँड ही प्लॉडेड बेअर फूट अलॉंग द रोड द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हायडिंग मोस्ट ऑफ इज हेड अँड शोल्डर्स आणि अशा प्रकारे जो सीताराम होता तो बेअर फूट म्हणजे अनवानी पायाने भराभर प्लॉडेड म्हणजे भराभर चालणे तर अशा प्रकारे तो अनवानी पायाने भराभर त्या रस्त्याने चालू लागला आणि एक मोठं कपड्याचं बंडल त्याच्या डोक्यावर होतं त्यामुळे त्याचं मोस्टली त्याचं डोकं आणि शोल्डर हे झाकून गेलेलं होतं ॲट द फोर्थ होम ही व्हिजिटेड सीताराम हर्ट द लेडी ऑफ द हाऊस मेन्शन दॅट शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर आता जेव्हा त्यांनी चौथ्या घरी कपडे डिलिव्हरी द्यायसाठी तो गेला सी सीतारामने ऐकलं की त्या घरातली जी बाई होती म्हणजे एक लेडी होती दॅट मेन्शन दॅट शी वॉज नीड शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर तर त्यांनी असं ऐकलं की त्या बाईला एका स्वीपरची म्हणजे एका झाडू झाडूवाल्या किंवा झाडू मारणाऱ्या मुलाची आवश्यकता होती हे त्यांनी ऐकलं ट्रायंग टायंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड आता आपले कपडे पुन्हा बांधताना तो त्या बाईला म्हणाला आय नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हू इज लुकिंग फॉर वर्क तो म्हणाला की माझ्या ओळखीत एक स्वीपर बॉय आहे आणि तो आता काम आता कामसुद्धा शोधत आहे ही कॅन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ तो पुढच्या महिन्यापासूनच सुरू करू शकतो हिज विथ द बँक जस्ट नाव बट दे आर अन गिव्हिंग हिम हिज पे अँड ही वॉन्ट टू लिव तो म्हणाला की सध्या तो त्या बँकेमध्ये काम करत आहे पण ते बँकवाले त्याला त्याचा महिन्याचा पगारसुद्धा देत नाहीत त्यामुळे आता त्याला ते काम सोडायची इच्छा आहे अशा प्रकारे त्यांनी जास्तीची माहितीसुद्धा त्या बाईला दिली इज दॅट सो सेड मिसेस श्रीवास्तवा वेल टेल हिम टू कम अँड सी मी टुमारो श्रीवा मिसेस श्रीवास्तवा म्हणाल्या असं आहे का ठीक आहे तू त्याला सांग की उद्या येऊन मला भेट अशा प्रकारे मिसेस श्रीवास्तवा त्या सीतारामला म्हणाल्या अँड सीताराम ग्लॅड दॅट ही हॅड बीन ऑफ सर्व्हिस टू बोथ अ कस्टमर अँड हिज फ्रेंड हॉस्टेड हिज बॅग ऑन हिज शोल्डर्स अँड वेंट हिज वे आणि सीताराम ग्लॅड दॅट ही हॅड बीन सर्व्हिंग 
टू बोथ अ कस्टमर एंड इज फ्रेंड आता सीतारामला आनंद कारण तेला वाटल कि चला बा अपन अपने कस्टमर्स मे ग्राहक की तो सेवा करते अपन अपने मित्रालासुद्धा मदद करू शकलो वाटन तेल फार आनंद ती हॉइस्टेट हॉइस्टेट मे उचलने तीन ते कपड़ा बंडल अपने खांद्या उचल अपने रस्त्या तो निगुन गेला मिशिज श्रीवास्तवा हैड टू डू सम शॉपिंग शी गेव इंस्ट्रक्शन टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी एंड टोल द कुक नॉट टू बी लेट विथ द मिड डे मील आता मिशेज श्रीवास्तवा यना शॉपिंग जाए हो कहीं तरी सा बाजारा जाए हो शी गेव इंस्ट्रक्शन टू द आया मग तीन अपने घर जे नौकर चाकर होते तसी आया होती तिला इंस्ट्रक्शन दिल तिला संगित कि बाड़ावर ते तो जो बा मिशे श्रीवास्तवा लक्ष ठेवा आयाला संगित शिवाय जो कूक होता मे जो स्वयंपाकी होता सुधा संगून ठेल कि आज रि कि आज जेवाला मिड डे मील आज दुपार जेवना उशीर वह नको या वे जेवन रेडी कर तो अपने नौकर इंस्ट्रक्शन दिल देन शी सेट आउट फॉर द पिंपल नगर मार्केट मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप्स आनतर तैयार पिंपल नगर मार्केट में जाए लगल टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप तो क्लोथ शॉप में जी कस्टमरी टूर कस्टमरी मजे नेहमी की कि सवयी की तो नेहम्मी ज्यादा शॉप्स में जाए तिथे जाए तुनः निघा अ लार्ज शेडी टर्मन ट्री ग्रीव ऐट वन एंड ऑफ अ बाजार आता हा जो पिंपल नगर बाजार होता एक साइडला एक एंडला एक मोट टर्मन ट्री हो एक मोट चिंचे होन इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द हिट आ तिथे मिसेस श्रीवास्तवा अपनी मैत्री मिसेस भूषण या दिसल्या उन्हापासन वाचनेस खाली उभ्या होत मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विथ अ लार्ज हैंकर चिफ आता मिसेस भूषण हाँ अपने हाथ मोटे रूमाला ने स्वतः पंख घ कि हवा घ प्रयत्न करत हो शी कंप्लेट ऑफ द समर विच शी अफर्म वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पिंपल नगर आ सोबत कंप्लेट करते अबाउट समर मजे उन्हाड़ा कि तीव्र है यह गोष्टी की कंप्लेट आप मैत्रिणीज कर संगत हो कि कदाचित हा हा उड़ा हा पिंपल नगर के इतिहासा सगड़ गरम सगड़ उष्ण उन्हाड़ा है संगून टाकल शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तवा अ सैम्पल ऑफ क्लोथ शी वॉज गोइंग टू बाय एंड फॉर फाइव मिनिट्स डी डिस्कस इट्स शेड टेक्स्चर एंड डिजाइन मग तीन मिसेस श्रीवास्तवा एक कपड़ा तुकड़ा दाखला ज्यादा विकत घेना होत मग तोगी मिलन तैर मग मस्तपैकी चर्चा के लिए शेड या टेक्स्चर आ डिजाइन ये बराज वे चर्चा के लिए हैविंग एक्जॉस्टेड दिस टॉपिक मिसेस श्रीवास्तवा सेड आता हा टॉपिक बोर जा एक्जॉस्टेड मे बोर होने कि थकून जाने तो टॉपिक व तो, तो विषय बोर जा मग मिसेस श्रीवास्तवा मनाल डू यू नो माय डियर दैट सेंट गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉईज तो क्या मनाल जस चुगल एक बाई एक बाई दुसरी चुगल संगते मिसेस भूषण लनाल कि तुला महित है का सेंट गोविंद राम की जी बैंक है ना ती आप एम्प्लॉईजला मजे अपले जे तिथे जे काम करना झाड़ूवा वगैरह हैं पगारसुद्धा देू शकत नहीं ओनली धीस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेट ऑफ From their sweeper, who hasn't uh, received his wages for over a month. And he put it down. He said that as soon as I got a complaint, I told him that his bank is that his teacher sweeper la, that his teacher that is hardworking la, mula la, that he has not received his wages for one month. Not that he has not received his wages for one month. Not that he has not received his wages for one month. Not that he has not received his wages for one month. Shocking remark, Mrs. Bhushan. If they can't pay the sweeper, uh, sweeper. दे मस्ट बी इन अ बैड वे आता मिसेस भूषण तेरह मनाल कि फार धक्कादायक शॉकिंग फार धक्कादायक है इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन बैड वे जर के झाड़ूवाला मंथली पैसे मजे महीनिया पगार दे शकत नरते नक्की कठिन परिस्थिति मजे ती बैंक एक कठिन परिस्थिति असली पाइजे नन ऑफ द नन ऑफ द अदर्स कूड बी गेटिंग पेड इधर मग ते जर आप झाड़ूवाला पैसे देू शकत न इतर लोकान का पैसे देना है अशा प्रकार मिसेस भूषण तैयार मिसेस श्रीवास्तव संगू लगल शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तवा ऐट द टर्मन ट्री एंड वेन टू इन सर्च ऑफ अर हजबेंड मग मिसेस भूषण यानी मिसेस श्रीवास्तवा चिंटा झाड़ाज सोड़न दिल तिथुन तैयार नवरा शोध बाजारा फिरू लगल हू वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर्स फोटोग्राफी शॉप 
टॉकिंग विथ द ओनर आंसर नवरा कमल किशोर के फोटोग्राफी शॉप के दुकाना बाहर तिच् ओनरसोब बोलत बसले सापड़ा सो देअर यू आर क्राइड मिसेस भूषण आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आर वेअर डिड यू डिसअपीयर मग मिसेस भूषण अपने नवरला मनाल अरे तुम्हें इतने आहत आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आर मैं एक घंटापासन तुम्हारा शोधत है वेअर डिड यू डिसअपीयर कुछ गायब जाए होती तुम्हें अशा प्रकार ती अपने नवरला विचारणा करूँ लगली नो वेअर रिप्लाइड मिसेस भूषण हैड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप आय एम आई टी फाउंड यू बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन तर मिस्टर भूषण मनाले नो वेअर कुछ नहीं हैड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप तू एक दुकाना तरी स्वस्थ थाम का आय एम आई टी फाउंड यू जर तू अ दुकाने थामी अती तो मैं तू कदाचित सापड़ी अती बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन पं तू तो अभी एक दुकाना दुसर दुकाने जे जी एखाद मधमाशी एक फुला दुसर फुला जे अशा प्रकार तिथ कुरबूर चालू डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग द हिट इज ट्राइंग इनफ पर मिसेस भूषण मनाल कि आता तुम्हें कुरकुर चालू नका करूँ ऑलरेडी एवड़ी गर्मी है क्या मी त्रास है I don't know what happening to Pimple Nagar. Even the bank is about to go bankrupt. आता पुढे मिसेस भूषण म्हणाले की काय या पिंपळ नगर मध्ये होत आहे काही समजून नाही राहिलं इवन द बँक इज अबाउट टू गो बँक रप्ट आपल्या दुका ही बँक सुद्धा बँक रप्ट होणार आहे म्हणजे दिवाळखोर होणार आहे बँक सुद्धा बुडणार आहे अशा प्रकारे त्यांनी बॉम्ब टाकून दिला वॉट्स दॅट सेट कमल किशोर सिटिंग अप सडनली विच बँक आता तिथे कमल किशोर ने नेमक ऐकल तो मनाला व्हॉट्स दैट काय बोलता है विच बैंक को बैंक वाय द पिंपल नगर बैंक ऑफ कोर्स का अरे अपनी पिंपल नगर बैंक आई हियर दे हैव स्टॉप पेइंग एम्प्लॉईज मी तो ऐकल कि अपने एम्प्लॉईजला अपने कर्मचार पगार देने सुधा बंद के लिए डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट डेयर मिस्टर किशोर पूरे मिसेस भूषण मनाल कि मिस्टर कुश किशोर तुम तो बैंक मध्य अकाउंट नहीं ना नो बट माय नेबर हॅज मग कमल किशोर म्हणाल नाही नाही माझं तर नाही पण माझ्या शेजाऱ्याचं आहे हे एस्लेम अँड ही कॉल्ड आउट ओव्हर लो पार्टिशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोअर आणि मग त्यांनी आपल्या बाजूचं जे बार्बर शॉप होतं म्हणजे एक महालाचं दुकान होतं तिथं तो कीपर होता त्याला आवाज दिला दीपचंद हॅव यू हॉट द लेटेस्ट दीपचंद तू नवीन बातमी ऐकली का पिंपळ नगर बँक इज अबाउट टू कोलॅप्स अरे पिंपळ नगर बँक बुडणार आहे यू हॅड बेटर गेट युअर मनी आऊट ॲज सून ॲज यू कॅन जितक्या अरे जितक्या लवकर होईन तितक्या लवकर तू तुझे पैसे काढून घे कारण पिंपळ नगर बँक बुडणार आहे तर अशा प्रकारे एका कन्फ्युजनपासून चालू झालेली एक बातमी जी अफवा त्याला आपण अफवा म्हणू ती सर्व पिंपळ नगरमध्ये पसरली आणि एक कन्फ्युजन त्या पूर्ण गावामध्ये क्रिएट झालं मग आता या मजेशीर कन्फ्युजनमध्ये पुढे काय झालं हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू तोपर्यंत हा वीडियो आवड़ा आयास वीडियोला लाइक करा अपने मित्रांसोब शेयर करा और चैनल नवीन अल तो सब्सक्राइब करा विसरू नका आई विल सी यू इन अनदर वीडियो टिल देन टेक केयर गुड बाय